Hallo zusammen, heute machen wir mal wieder einen Zeitsprung zurück in die 60er, 70er Jahre. Hochzeit des Wirtschaftswunders, Verwandtschaft hat sich zu Besuch angesagt, Samstag oder Sonntag. Mutter muss was Besonderes für die bucklige Verwandtschaft auftischen. Und deswegen will ich euch heute mal ein paar so typische, vergessene Delikatessen aus der Wirtschaftswunderzeit vorstellen. Heute wird es kaum noch gekauft. Globalisierung, man kann andere Sachen haben, aber damals waren die Sachen top aktuell. Und da ist zum Beispiel mal der hier. Halt, Moment, wir machen anders weiter. Stell dir vor, es ist Nachmittag. Oma ist da, die Tanten sind da. Und was wollen sie anschauen? Nicht Bonanza, sondern den blauen Bock. Höchststrafe für alle Kinder. Am Nachmittag den blauen Bock anschauen. Okay, der blaue Bock ist zu Ende. Fernseher wird ausgeschaltet. Mutti geht in die Küche und holt das himmlische Moseltröpfchen, einer der beliebtesten, <lacht> beliebtesten Weine damals, oder Erben Spätlese mit Glykol aus Österreich, heute nicht mehr zu finden. Zumindest das himmlische Moseltröpfchen, das habe ich gesucht, habe ich aber leider nicht gefunden. Habe ich mir dann gespart. Jetzt kommen wir zu den Delikatessen. Ich habe hier so einen ganz kleinen Teller mal gemacht. Repräsentativ. Gibt natürlich noch andere Sachen, aber ein paar Klassiker sind dabei. Zum Beispiel der Seehasenrocken. Der deutsche Kaviar, deutscher Kaviar. Das ist nichts anderes wie gefärbte Fischeier mit Salz. Damals hat man gedacht, das ist Kaviar. Oder noch ein Klassiker, wird halt kaum noch gekauft, also von mir nicht. Aber ich bin mal wieder gespannt drauf. Ich zeige euch mal dieser falsche Lachs hier, dieser Lachsersatz. Seelachsscheiben, Alaska Seelachsscheiben in Öl stark gesalzen. Hat damals den echten Lachs ersatz, äh, ersetzt, der heute mh, in jedem Supermarkt zu haben ist, billig. Oder Sardellenpaste, auch so ein Klassiker. Natürlich als Grundlage hat immer ein, eine Semmel, ein Brötchen, ein Toast oder was gedient, mit dick Butter drauf und dann sind diese Sachen da aufgelegt worden. So haben die Kochbücher damals ausgeschaut. Da wurden solche Sachen dann auch, solche Buffets auch gezeigt. So eine Häppchen, so eine Schnittgen. Jetzt zeige ich euch den Teller, den ich jetzt auf die Schnelle vorbereitet habe. Da ist noch was dabei. Blenden wir mal runter. Aber oh, da filmen wir noch einmal extra drauf. So sieht der Teller hier aus. Hier der falsche Kaviar. Natürlich alles auf Butter. Hier. Sardellenpaste, hier Eier gekocht, den Dotter entnommen, mit Senf vermischt und wieder aufgefüllt, auch ein Klassiker. Leider habe ich gestern meine ganzen Salzstangen aufgegessen, die ich mir für den kleinen Matt Eagle aufgehoben habe. Fällt deswegen aus, hier der Lachsersatz und natürlich, was auch so aufgekommen ist, Mixed Pickles, das heißt kleine Gürkchen, Silberzwiebeln und Spargel aus dem Glas, absolute Delikatessen damals. Ich habe bestimmt ähnliche Erinnerungen. Danach ist Raumschiff Orion gelaufen oder Bonanza oder sonst was. Ich werde mir das jetzt, jetzt schmecken lassen. Das ist mein Abendessen für heute. Sollten ein paar Kindheitserinnerungen sein. Ich freue mich auch schon auf den Film mit H.P. Kerkelin. Da ist auch so ein hartes Familienleben gezeigt in dem. Bin ich schon gespannt, ob man da sowas sieht. Ich habe noch nicht angeschaut. Dann lasse ich mir jetzt gleich mal was schmecken. Fangen wir mal mit dem deutschen Kaviar an. Salzig, fischig, auf Butter, gar nicht schlecht. Ist mal wieder eine schöne Erinnerung. Leider habe ich das himmlische Moseltröpfchen nicht bekommen, das hätte ich schon gern gehabt. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die kleine Zeitreise hat euch gefallen. Servus.